七月二十八日晚，中国国家主席习近平应约与美国总统拜登通电话，两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦诚、深入的沟通和交流。这是拜登就任美国总统以来中美元首的第五次通话。习近平主席在通话中指出，面对变乱交织的世界。国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。这是中美两个大国职责所在。习近平主席重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。拜登总统则强调了美中合作的重要性，并表示美方希望同中方保持畅通对话，增进相互了解，避免误解误判。拜登还特别重申，美国的一个中国政策没有改变，也不会改变。美方不支持台湾独立。分析认为，中美元首通话本身就是一种积极信号。官方通报显示，两国元首在通话中保持了一贯的坦诚，既没有回避双方的分歧，同时表达了合作的意愿，对当前的中美关系具有针对性、指导性和建设性，客观上在全球范围内起到一定程度的稳定人心作用。无论是对中美双边关系，还是对世界而言，这次元首互动都极为关键。深圳卫视注意到，在通话第二天的外交部记者会上，有关两国元首通话的问题超过一半，这在一定程度上就反映了境内外媒体对此次元首通话的关注度极高，并希望就热点话题寻求更多的官方信息。美国白宫也在通话结束后发布声明，还特别安排了一位参与会谈的美方官员，以资深行政官名义对媒体进行了二十分钟的电话吹风。这位官员还主动爆料，中美元首在马拉松通话中讨论了面对面会晤的价值，一致同意由各自团队跟进磋商，找到双方认可的会晤时点。对此，外交部也回应。两国元首在通话中同意保持联系，责成双方工作团队为此继续沟通合作。Had a relationship for many decades. They wanted to make sure that they continued the dialogues, kept the open open lines for conversation. 七月三十日，《人民日报》也发表题为《处理中美关系必须加强沟通，避免误判》的评论文章，指出。中美关系发展的历史充分表明，加强沟通对话是两国管控分歧、避免误判的必要途径。日前，美国时代集团首席执行官格雷伯格、前国防部长科恩、前驻华大使博卡斯、前贸易代表希尔斯等长期关注美国对华政策的各界人士，新成立一个小组，旨在促进两国政府就共同关心的问题进行交流。充分反映了美国社会有识之士迫切希望美国政府从历史中汲取经验，保持对华沟通对话。另外，在当前美国国内反复炒作美国众议院议长佩洛西计划窜访台湾的背景下，美国有线电视新闻网、彭博社等西方媒体和国际社会均聚焦了两国元首通话中的台湾议题。其中“民意不可为，玩火必自焚”这一中方重要措辞备受舆论关注。大家也都非常清楚，这次通话是在佩洛西众议长一直计划访台的背景下举行的。Keeping open lines of communication on this issue, especially. Between President Biden and President Xi, I think is vital to to doing that. Taiwan 问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。事实上，玩火必自焚这个意思也不是习近平第一次对拜登表达了。在二零二一年十一月十六日，习近平与拜登的视频会晤中，习近平就对拜登直接点名：美方一些人有意搞以台制华，这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。习主席所说的“民意不可为，玩火必自焚”是再次对美国的清晰的提醒。涉及到台湾问题，这关乎中国的内政，中国的内政是不容干涉的；而涉及到国家主权和领土问题，中方也绝不会退让。所以呢，希望美方不要发生误判，发生误判必然要致使局势失控，必然会使中美关系出现剧烈的动荡。后果美方必然要承担。对比白宫发布的两版关于中美元首通话的稿件，可以发现。
，中方在台湾问题上的强硬警告，确实也引起了拜登政府的重视与反馈。在比中方晚了近两个小时发布的白宫关于中美元首通话通告中，台湾问题是唯一被点名的议题，但措辞并不严谨，只说了美国的政策没有变。而在随后白宫发布的吹风会新闻稿件来看，台湾问题不仅几乎占据新闻稿总篇幅的四分之一，而且在具体用词上也更加细化一些，政策变成了一中政策。And、um, the two, I would say, on on Taiwan had a had a direct and and honest discussion.、Um, President Biden reaffirmed the United States commitment to our one China policy. 实际上，在本次中美元首通话前，美方就频频释放消息，表现出了积极姿态。通话后，美方吹风官员还主动向媒体喂料。六月间，沙利文与杨洁篪在卢森堡会晤，沙利文提出通话动议。一个月后，王毅与布林肯在印尼巴厘岛见面，中方提议通话日期。分析认为，美方高官主动对外披露通话筹备关键细节，无疑是希望传达这一信息，即两国元首实现通话是两国相向而行、共同努力的结果。就美方而言，就是他所称的美方持续努力的一部分。拜登反复强调对华沟通保持畅通的重要性，以确保两国管控分歧，并在利益交集领域致力合作。深圳卫视注意到，不同于上次在白宫战情室与中国领导人视频通话，这次拜登选择在白宫的椭圆形办公室。作为通话发起方，在椭圆办公室旁听通话的还包括国务卿布林肯、总统国安事务助理沙利文、首席副国安事务助理菲娜、国安会印太事务协调官坎贝尔。国安会中国事务资深主任罗森伯格，可以说是白宫对华政策班子都参加了。此外，从拜登在社交媒体上发布的通话时的照片也可以看出，他确实非常重视这次通话。身穿西服的拜登，从领带到左胸前的西装手帕都一丝不苟。他左手拿着电话倾听，桌子上还散放着一些文件，并摆放着白色水杯，也显示出他对于这次长时间通话的充足准备。对于这次中美元首通话。外界普遍肯定了其积极意义，那就是有望降低爆发难以管控的危机的风险。美国媒体 CNBC 也评论称，此次中美元首通话并不仅仅聚焦引发两国关系紧张的领域，也聚焦合作。中央广播电视总台也刊发国际锐评，明确指出，美方要信守承诺，回到正轨。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系。美方也应端正对华战略认知，用实际行动落实拜登总统对华“四不一无意”承诺，特别是在台湾问题上谨言慎行，避免把局势引向危险境地。正如习主席曾指出，历史是公正的，一个政治家的所作所为，无论是非功过，历史都要记上一笔。那涉及到台湾问题，美国多次强调的是，所谓一个中国政策没有改变。但是美国口中的一个中国政策，已经不等同于中美之间的广泛共识，一个中国原则。这一点上，中国不会被蒙蔽。而另外呢，中方更多的是看到的是，这样的一种所谓对一个中国政策的解释，也符合美国的护栏说。也就是说呢，美国在进行大国竞争的时候，希望以最低的成本来实现自己的目标，在对中国进行打压围堵的过程当中，又不希望因为关系失控而使美方承受损失。那对于美国这样的一系列阴险的用，心和设计，中方看得清楚，也必然不会让美方得逞。二十八号晚，中美元首进行电话通话，中方的通稿说啊，双方进行了坦率的沟通和交流，只用了“坦率”一个形容词，通稿通篇没有见到建设性一类的字眼。王先生怎么看这种现象？在重要的事件和节点上呢，一次非常重要的中美元首的对话，那么通稿中呢，没有用这个建设性的这个话呀。嗯实际上呢，是啊，隐含了一个非常重要的信息。这个信息呢，就是拜登呢，仍然没有走出特朗普执政以来的啊这种对华政策的阴霾。所以，针对这些老问题呢，中国呢一直在纠偏，在战略观念上啊，在重塑着中美大国关系。应该说呢，啊，中国在努力的牵引着啊中美博弈啊，要避开啊修昔底德陷阱，而美国呢？美方呢要呃，尽管呢他呃承诺了“四不一无意”的这种中国政策的承诺，那么但是他呢却说一套做一套，不负责任的将两国呢往这个大国冲突的坑里面去跳，那么企图呢在两国冲突中呢
获取战略利益。那么从这个角度上看呢，我觉得中美这个博弈啊，已经到了悬崖边上了，而中国呢，在全力的在拯救。在中美元首此次通话当中啊，台湾问题是毋庸置疑的关键议题。那么，金先生在近年来的中美元首会谈当中，如此大篇幅、直接要害的谈台湾问题，是不是第一次呢？嗯、要说新呢，就是这次表态比较严厉，包括这个“民意不可为啊，亡国者必自焚”，就最高层是吧，做了最严厉的警告，应该说是仁至义尽，这个我们做了最大的努力。啊，防范这个问题。拜登总统的表态，我们依然要给予肯定。但是呢，由于过去的经验吧，这个他表态很好，他落实不了。于是我们对他后面的言行依然要保持密切的关注吧。美国明明知道啊，中国在台湾问题上的这个底线和红线，但是美国却在屡屡的去触碰，以一种呢不撞南墙不死心的这种劲头啊，在台湾问题上呢，显示出他们这种啊专傻充愣的这种劲儿。啊，对吧？那么所谓这个真傻呢，我觉得美国是太迷信自己的这个国家权利了。那么他还以为呢，说现在的中国呢，对美国的警告啊，啊，也就说一说的啊，美国不会付出代价。实际上，这种真傻呀，是体现了也折射了美国长期作为全球超级大国的啊这种这种惯啊这种惯性。其实不只是美方，任何想这个的啊，阻碍中国统一。想着按住台独的啊，包括日本的，这些呢都要看清楚啊。如果亡国必自焚，这些后果呢都已经清清楚楚啊，昭示天下。那么，对于这样的一个弱势的政府，说到却做不到的政府，我们又该如何与之打交道呢？王先生，对待这样的一个美国政府呢，我觉得中国应该呢更加讲求广泛化、精准化和多元化。所谓的广泛化呢？就是中国不能像过去一二十年那样的把美国视为唯一的首要的外交目标，而是要广泛的与世界各个国家打交道，广泛的建立国际统一的战线。这是呃，我讲的第一点，广泛化。第二个呢，就精准化，就是中国既要在应对气候变化、人文交流这些领域啊，保持跟美国的合作。又要在台湾啊、新疆啊、人权啊、意识形态啊、香港啊等这些呃领域呢，要坚决的跟美国进行斗争，要与斗争呢求合作，以精准性的这种方式捍卫啊中国国家利益，进而争取到更大范围的国际合作和两国合作。第三呢，就是多元化，就指呢中国不仅仅呢要跟美国的单局打交道。也要更多的跟美国各界打交道，比如说企业界啊、贸易界啊、农业界啊，这些都有相当一部分呢是中国可以团结的美国的对象。我们一方面还是跟美国方面保持沟通，尤其是就是执政当局保持沟通，这是一个负责任大国该做的啊。一个方面，当然我们在自己这个能力范围之内啊，我们当然要采取一些措施维护我们的核心国家利益。当地时间七月二十九日，美国众议院议长佩洛西在一片争议声中开启了他的亚洲行。其公布的行程中包括日本、韩国、马来西亚及新加坡，台湾行程被列为待定。出发前一天，行程却还不确定，这样的情况可谓罕见。Uncle Lee 一词也颇为传神地表达出了美方的纠结。佩洛西的助手均拒绝说明他将具体到访哪些地区，理由是出于安全考量。临行前的佩洛西自称很兴奋，并称自己会在途中让人知晓具体行程。而在佩洛西抵达亚洲后，美国众议院议长办公室官网终于正式公布了佩洛西亚洲之行的具体行程，称佩洛西率领一个国会代表团访问印太地区，包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本，声明全文未提及台湾地区。中美元首通话后不久，美中议长佩洛西开启他的亚洲行。从这次访问代表团的成员来看，除了佩洛西本人之外，还有五个人，分别是众议院外交关系委员会主席格里格里米克斯、众议院退伍军人事务委员会主席高野、众议院筹款委员会副主席、国会女议员苏赞德尔本、众议院常设特别情报委员会成员。众议院监督及改革委员会下属经济与消费者政策小组委员会主席拉贾·克里希纳莫尼，以及众议院军事委员会成员、众议院外交事务委员会成员金安迪。美国当地时间二十九日，佩洛西座机从美国本土起飞后，有网友就在社交媒体上贴出了其实时飞行路线图。
FlightRadar 网站显示，这是一架注册号为零九零五四零的飞机。根据公开来源的信息，它属于美国空军。追踪佩洛西飞行路线的网友一度达到十万人。据报道 ，FlightRadar 网站报告了这架载有佩洛西的美国空军波音 C 四零 C 飞机之后降落在了夏威夷的檀香山机场。北京时间七月三十一日，该专机从夏威夷起飞，晚八时抵达关岛，经过短暂停留后，又于当晚十点半再次起飞，前往新加坡。八月一日，新加坡总理李显龙在会见佩洛西时，强调了稳定的中美关系对地区和平与安全的重要性，敦促其保持中美关系稳定。那么，在夏威夷期间，佩洛西究竟干了什么？事后在声明中，佩洛西说，在夏威夷经停加油后，我们荣幸地听取了美国印太司令部领导层的简报。这次内部简报的内容关于什么？佩洛西没说，但是美国印太司令部领导层做出的简报肯定跟军事安全有关。有分析指出，如果佩洛西此行真的窜访台岛，美国军方负责提供安全护卫的任务，显然是由印太司令部直接负责的，因为负责指挥第七舰队，还有驻扎在印太地区的空军和海军、海军陆战队。印太司令部高层是否在简报会中对佩洛西的访台计划给出了建议，这个可能性是存在的。实际上，佩洛西窜访台湾的可能性一直不能排除。就在北京时间三十一日，白宫国家安全委员会发言人科比却在试图划清界限，称佩洛西的访问计划并不需要白宫的批准或认可，有权乘坐军机出访。但若佩洛西执意窜台，白宫又呼吁不希望中美之间爆发冲突，因为美国的一个中国政策没有改变。呃，我们中国一直强调的叫一中原则，美方称之为一中政策。他的一中政策跟我们说的一中原则并不是对等的啊，其含义有很大的差别。在美国人呃，美国政府所宣称的一中政策中，还包含着他们所单方面确立的这个呃所谓台湾关系法，包括他们对台湾方面的六个承诺啊，这是他们所谓。一中政策的一个完整的内容，其中包，也就是说，包含着对中国的这个在台湾问题的这个原则的侵犯。所以，这个他在他说他们政策没有改变的时候，我们要知道他的政策里本来就含有侵犯中国主权的内容。我们要关心的仅仅就是他行为上。有没有突破中国的底线？啊，如果佩洛西这样一个国家领导人级别的人物窜访台湾，呃，实现了的话，那么这就是对底线的一个突破，也是对美方一直所说的所谓的台海的现状进行了改变。那么台海现状的性质如果改变了，为了捍卫我们的一中原则，啊，我们会有适当的，但肯定是。呃，比较激烈的一个反应。美国 NBC 电视台等媒体称，虽然佩洛西目前尚不清楚是否会访台，但根据消息人士透露，佩洛西并没有放弃访台的日程。有两种观点，第一种观点认为，佩洛西有可能在结束完对日本的访问后，趁着夜晚或凌晨闪电窜访台岛。之前就有美国议员这么干过，因为日本距离比较近，而且美国在日本有大量军事基地和武器部署，能够提供护航。第二种观点认为，佩洛西有可能在访问完马来西亚，窜访台岛，在台北会见民进党当局一些人员，之后再飞往日本或韩国。八月一日，韩国国会议会长室公布了国会议长金振标将于四日在国会与佩洛西举行双边会谈的消息。台湾中央社声称，佩洛西公开行程虽未提及台湾，但这更多可能是出自安全顾虑，未必是真的没有窜台计划。报道还指，台湾议题向来高度敏感，过去窜访台湾地区的议员大多选择抵达前一天或当天才公布行程，更何况是佩洛西。而就在八月一日，岛内青旅媒体一新闻发布所谓独家消息，宣称佩洛西一行人很可能在二日窜台，并过夜一晚，会晤蔡英文。除了这家绿媒的简短消息，台湾联合报同日说，美国华盛顿邮报称佩洛西访台可能在八月二日晚上或三日上午，将经由马来西亚窜台。蔡英文办公室一日对此消息未予证实，仅说由外事部门回应。而台外事部门宣称，目前没有进一步的消息分享，也没有其他评论。而台湾中时新闻网也传出佩洛西最快明晚到台湾的消息。如果真的要来的话，那他一定要达成某一些目的。
。那如果他不来，总得要有一些借口。我觉得在来不来之间，二号要来的几率，也许不会说没有，但是几率不高。我我觉得。呃，可能会在完成最后的日韩之后再过来，那也有可能，或者是二号也不是说不可能，可是过夜这个选项，我不觉得会是一个可以完成的动作，因为过夜的不可确定性太高了，你只是创造一个模糊的假实质性意义，那你却要用一个过夜，然后来创造这么大的危机。佩洛西开启亚洲行前夕，美国政界不少高官纷纷发声，指佩洛西此时窜访台湾不合时宜。美国《华盛顿邮报》发表社论，公开劝说佩洛西勿在此时访台。美国国务院前代理助理国务卿董云长认为，如果他去，爆发危机的可能性会大大增加，中国大陆不得不做出反应，这可能就会加快武统的时间，这是我们不想见到的。七月三十日，美众议员马乔丽·泰勒格林在推特上接连发布五篇贴文，痛斥佩洛西或窜访台湾一事。为何美国军方要为他护航？他不留在美国解决折磨美国民众的问题，反而要去挑事？佩洛西为了去台湾甘愿冒风险，只是为了帮丈夫保罗近期投资芯片产业谋取利益。格林说：“美国人对这样一个沉迷于一己私利的人感到厌倦。他在整个国家崩溃的几十年里一直掌握着权力。我讨厌自私的政客。”美国前总统特朗普也在社交媒体上写道：“为什么佩洛西要插手中国大陆和台湾那些事，而不是赶紧为他可能涉及幕后交易和信息的欺诈的丈夫找点麻烦和弄更多的钱？”特朗普称，只要是被佩洛西接触到的，都会导致混乱和破坏，而他最不应该搅和的就是中国事务，他只会让事情变得更糟。特朗普还连打三个感叹号，表示他真是一团糟。我们看到习主席对美国总统拜登清楚地表明，这个民意不可违，我安火必自焚，呃，而且西方媒体普遍的也都把这个原话，呃，甚至作为标题。呃，出现在各个媒体中，也就是说，玩火者必自焚这个含义是所有人都听得懂的。那么，在这个情况下，我个人倾向于认为，呃，他不再敢于这个在如此的压力下，在这个对中美关系啊、呃、有如此重大的这种影响的这种情况下。他应该会选择取消这次行程，啊，当然我们也知道，这个佩洛西这个人啊，他是美国国会中，呃，第一他地位很高，第二呢，他也是一个胆大包天的人，啊，他会不会一意孤行，我们也要有所防范，呃，但是就是，只要他踏上。呃，我们台湾的领土，它对中美关系的影响就将是，呃，不仅是激烈的，而且是深远的，啊、呃，也就是说，中美关系可能因为它的形成而受到一个。呃，彻底的影响。此前，美媒爆料称，佩洛西曾想要邀请一些资深议员与其一同前往台湾地区。德克萨斯州共和党众议员迈克尔·麦考尔和加利福尼亚州民主党众议员阿纳埃肖对媒体透露，他们均收到了佩洛西的邀请，但表示了拒绝。显然，佩洛西也不想在台湾行上显得过于一意孤行，但其他美国政客们早已在他的窜访计划中嗅到了谋求政治私利的气息。美国有线电视新闻网分析指出，虽然拜登不认为佩洛西窜访台湾是个好主意，但在民主党中期选举可能失败的当下，表达强硬往往是获得民意的好机会，佩洛西岂能轻易放过？我们知道他已经八十二岁了，为什么说他是最后一搏呢？因为马上就面临着中期选举，而这次根据我们的预测，民主党在众议院的选举中一定会失去多数。那么也就是说，佩洛西到明年一月三号就不会再有资格担当议长这个职位，而能不能继续担任民主党？就是说，少数党领袖也悬而未决，因为现在我们看到一批年轻的，呃，议员对这位连麦的，呃，老议长已经非常不满，所以在这次民主党失去这个众议院多数之后，他的民主党领袖的这个地位，呃，恐怕也是很难。
保证，即便他保留众议员的身份，呃，恐怕也仅仅是一个，呃，有人脉但是没有实际权利的这么一个普通的议员了啊。所以现在他确确实实的，是在进行他人生的最后一搏。美国智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱伊则表示，就他了解，佩洛西决心要去台湾。过去一周的情势升高了他不去的代价。不过，葛莱伊认为佩洛西还是有方法能够延后行程，保全面子。葛莱伊指出，美国国会或行政部门需要采取其他作为，展现美国捍卫自身利益及支持台湾的决心，才不会看来软弱。他还投书《纽约时报》，以美中可能因佩洛西窜访台湾爆发军事冲突为由，建议延期。而对于佩洛西的举动，岛内舆论也骂声一片。有学者建议民进党当局谢绝美方官员来访，避免给台湾带来灭顶之灾。还有学者认为，在佩洛西的计划中，访台是假，拆台是真，台湾注定只是炮灰，或将被迫承担巨大损失。七月二十六日，台媒发文指。佩洛西来或不来，美国都是输。文章写道：“今天的中国大陆并不畏惧与美国进行军事碰撞，中国拥有主场优势，可以决定碰撞的形式、规模和时机，掌握了主动权。你们这些美国人到台湾来，不是叫我们当兵，就是卖武器，然后要我们打城市巷战。你们来支持，还是来拱火的？你佩洛西来干嘛？”台湾前外事官员谢文琪表示：“佩洛西所谓的支持，就是提油点火。”台湾不需要。岛内媒体人陈辉文更是表示，为一个可能年底就要卸任的美国众议院议长，你佩洛西是一个毕业旅行。我们台湾为了你去承受台海危机，你配吗？曾担任过台陆委会主委和台湾安全部门负责人的苏琪认为，佩洛西若真的来台湾，台海局势会很危险。他强调，民进党当局并非无辜。美国国会被煽动的那么厉害，背后也有民进党当局的游说。对台湾来说，啊，如果佩洛西真的成功的窜访，用剧烈的行为啊，甚至秘密的飞行、秘密飞行的方式，不管他用什么方式，只要他在台湾岛上落地，那么中方的反应，呃，就一定是非常激烈的，而且。呃，直接受影响的是台湾。实际上，就是在未来不久，我们就能看到台海的局势对于台湾当局来说，啊，会变得非常的不利。在佩洛西还未动身之前，美军方也提前有了一番动作。据美国有线电视新闻网和美联社报道，几名美国国防部官员声称，如果佩洛西决定访台，美军将增大在亚太地区的军事活动。尽管他们并未提供相关细节，但表示战斗机、军舰、监视设备和其他军事系统可能会被用来为佩洛西全程提供安全保障。上述官员宣称，美军已在该地区部署大量军力，因此就算要增加额外的安全保障措施，也可以由已经到位的军事资产来处理。如果有必要，五角大楼将在地区上空部署侦察卫星，获取有关中方的情报。此外，美国官员还表示，意外、失误或误判可能会危及佩洛西的安全，因此军方将为空中或地面可能发生的突发事件做好准备，将在附近部署救援力量。据悉，相关安全计划将由美国印太司令部司令阿奎利诺负责制定，可能需要获得美国国防部长奥斯汀批准，也可能会向美国总统拜登进行汇报。不过，此前白宫五角大楼高级官员均已向佩洛西表达了访台所面临的风险。美国总统拜登也称，军方认为佩洛西访台不是个好主意。美国大西洋理事会斯考克·罗夫特战略与安全中心主任巴里·帕维尔对美军考虑用航母和战斗机护送佩洛西的说法嗤之以鼻。还有人指出，美军若在地区进一步加强军事存在，将加剧紧张局势。美国智库兰德公司国际安全与国防政策中心副主任马克·科扎德表示，美军的行为很可能发出错误信号，导致危机陷入螺旋升级，这可能是一个非常危险的动态。美国的军舰和呃飞机啊进入南海是非常频繁的，啊，而且我们知道在二零零一年曾经发生过撞击事件。呃，这些年来，应该说双方在比较有密度的这样一种磋商情况下，啊，这个还是保持了双方这个一定的距离，没有发生擦枪走火的这种
呃事故。那么在目前这个情况下，在目前这个非常非常敏感的情况下，如果美国的航母呃及其这个战斗机啊，在这个南海或者接近。呃，台湾岛的这个海域空域啊，如果相遇啊，那么我相信双方都必须特别的谨慎，中方不会主动呃对没有进入我们领空的美国飞机呃或者进入我们海域的这个没有进入我们海域的美国军舰发起攻击，但是在这种非常接近的情况下，这个如何避免事故，对双方来说都是一个重大的考验。而且现在如果发生类似于二零零一年那样的撞击事件的话，那么吃亏的一定是美方啊！这个因为中方的准备是非常的充分的。在建军九十五周年之际，解放军枕戈待旦。根据中国海事局网站发布的航行警告消息，从七月二十九日至八月五日。解放军在南海、东海、渤海等海域接连有多场军事演习，连日来，南部战区、东部战区、北部战区密集公开了多艘舰艇在多海域开展实弹演练和实战化训练的画面，现场战舰列阵，炮声隆隆，火力全开。值得注意的是，福建省南海事局七月二十八日发布航行警告。七月三十日八时至二十一时，福建平潭一旗屿附近水域执行实弹射击训练任务，禁止一切传播进入。台媒引述公开资料称，平潭距离台湾的新竹最近处只有六十八海里，相当于一百二十六公里，这也是台湾海峡的最窄处。台湾联合报二十九日晚报道称，美国众议院议长佩洛西启程访问亚洲之际，解放军突然宣布三十日在福建平潭附近水域实弹射击，警告意味浓厚。行动是最有力的语言，有关方面要学会适应，学会反思，更重要的是学会悬崖勒马，统一祖国，制止分裂，是中国人民解放军的神圣使命。我们将一如既往。对台独零容忍，打台独不手软，坚决捍卫国家主权和领土完整。除了平潭附近水域的实弹射击，近期的军演还包括七月二十九日至三十日，每日上午七时至下午二时，以及每晚七时至十一时，在南海琼州海峡西部海域的军事演习。七月三十日上午八时至十二时，在南海大万山岛东南海域的军事演习；七月三十日上午八时至中午十二时，在东海部分海域的军事演习；八月二日上午二时至三日下午五时，在南海雷州半岛西部海域的射击训练；七月三十日，央视军事公布了万吨大区延安舰的训练画面。画面显示，延安舰和咸宁舰组成舰艇训练编队，在南海某海域展开多克目实战化训练。延安舰分别使用主炮和副炮实弹射击，这意味着它已经快速形成战斗力。军事评论员宋忠平指出，解放军军演会设置封锁区、禁飞区，其本身就是对佩洛西以及美国航母战斗群发出的严厉警告。七月三十一日上午，空军发言人申进科大校在空军航空开放活动新闻发布会上表示：“捍卫祖国的大好河山是人民空军的神圣使命。空军多型战机绕飞祖国宝岛，锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。”空军有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。八月一日举行的外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示：“民意不可违，玩火必自焚。”相信美方已经充分了解中方传递的强烈、清晰信息。中方近来已经多次向美方表明，坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，强调佩洛西若复台，将导致非常严重的事态和后果。我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军。绝不会坐视不管。至于是什么措施，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧。佩洛西意欲窜台，究竟为什么？他究竟可以从中获得什么政治利益？还是说他只是闲的没事儿，就是要利用美国国会休会这段时间来展现他对中国人民满满的恶意呢？因为他的先生保罗啊。
，这这整个就是说啊，佩洛西呢本来只做房地产，可是他赚的大钱全部是股票，而再一查，他所有赚钱的股票都跟政策有关。那请问政策是谁告诉保罗的呢？那美国民众是非常火内线交易的，所以这个是在美国已经兴起风波。所以很可能法院会给她老公，甚至给她传票，所以她这个时候必须做出一番轰轰烈烈的事情来，为选举得到选票，然后也能够阻挡呢啊这样的一个票。但是呢，你为这两张票就把台湾变成你玩弄的肉票，承担最大的一个风险，对不对？所以这件事情说他来不管怎么样呢，对台湾来讲呢。啊，是一个灾难。佩洛西呢，更是有一种孤注一掷的这种挣扎感，因为啊，一旦这个民主党丢掉这个众议院多数的这个席位啊，那么他也将失去了这个众议长的位置，而失去了呃，进而呢，失去了这个美国第三号人物的这个地位。那于是呢，这个民主党呢，就全力帮助这个佩洛西啊，在这次呃亚洲之行中获得所谓勇敢、睿智、责任感的这样的形象，而这个共和党呢。那则希望这个，呃，佩洛西呢，能够把这次这个亚洲行啊给搞砸了，所以他呢，民主党呢，呃，这个共和党呢，就不断的怂恿呢，这个佩洛西呢，说你可千万不要认怂啊，哎，不要被中国吓住啊<笑>。然后，如果佩洛西去的话呢，那就相当于给佩洛西挖了个坑啊，因为佩洛西访问台湾呢，导致了中美冲突的话呢，民主党呢是要背负重大的责任的。那么，他还想争争党内领袖的位置。哎，就是比如说，众议院议长没有了，但我还是党内领袖，这我还是很有影响啊。哎，所以他一个是跟共和党要争位置，一个是党内要争位置，所以呢，他就觉得去台湾冒冒险啊。那么另外是不是还有一个动机，就是就是美国啊，有一派啊战略界人士，他们正在冒险。哎，他又跟俄乌战争有关，俄乌战争呢，坦率讲，俄罗斯确实打得不好。打得不好的结果呢，就是美国有一部分战略家开始蔑视俄罗斯，进而蔑视中国。那那那我冒冒险没有关系嘛，对不对？所以这个个人的小算盘，加上有一些对他有影响的战略冒险派的思路啊，就导致他做了这么一个非常危险的决定。佩洛西如果窜台，中方必然做出反应。有专家指出，这种反应将是系统性的，也就是说呢。包括但不限于解放军做出的反应，金先生怎么看？除了军事上的行动，中方还有可能做出哪些反应？我看到的情况呢，就是这一次中方的反应呢是特别严厉的，是吧？这里面包括外交部的反应，包括国防部的反应，包括国台办的反应，非常严厉，呃，比以前要严厉啊。这个严厉，因为这是高级官员的讲话，他不是讲空话嘛，哎，一般来讲，他这个逻辑是这样，他。这种表态后面是有准备的，那么这个准备后面是有一定力量的啊。那具体怎么使用这个力量，那当然是一线的这个官员他们，而且是多个部门碰出来的。如果呢，最后佩洛西仍然窜访台湾，呃，或是以某种私人的身份啊，这个窜访，那么必将对中美关系仅剩下来的一些合作基础造成了巨大的冲击。那么，呃。呃，这也会啊，更加坚定啊，中国对美国敢于斗争、善于斗争的这个决心，更会让美国为此付出应有的惨痛的代价。那么，呃，从另外一个层面上讲呢，也会加速中国的这个统一的进程。所以呢，我觉得呢，我奉劝美方啊，呃，美方应该学一学中国的一个老话啊、呃，凡事留一线，他好相见。美国呢，近些年来不断在搞事。那我相信呢，以后啊，美国想希望中国啊，在贸易啊、制造业啊、美元国债呀、啊、反恐啊这些问题上，如果要帮忙配合美国利益的这种合作啊，那将会变得越来越不可能。佩洛西胆敢窜台，很有可能在台海掀起滔天巨浪。李先生，据您观察，岛内在这方面有准备、有动作吗？中美双方都在为佩洛西是否访台剑拔弩张之际，我们会注意到。台湾内部却鸦雀鸦雀无声，尤其涉外部门呢表现是异常的沉默。中美之间如果爆发冲突，最大受害者可能就是台湾。但是尽管如此呢，台湾军方呢，他还是会采取一个外史内张，表面上没什么，但内部还是要紧张的一个态度呢，暗中呢啊、呃、要这个加强戒备。好，但是呢，如何戒备呢
啊，你要因应如何这个突发状况呢？其实对他们来讲也是很难的。所以呢，在台湾有个严厉的军官跟我开玩笑，他就我们开玩笑讲，就是说没事就写一个精彩的报告文章，我们都有准备，但是没有发生至今。那如果有事呢，那也不必跟谁报告了。大局已定。坦率讲啊，这个反正从我们中国学者的角度来讲啊，今年还去，今年呃、啊，美方呢应该呃有有所妥协，特别是佩洛西女士要改变她的这个态度和政策啊。这个当然她是不是会这么改变，我们不知道了，因为她政治家，她是那个这个人利益算得很很很很细嘛。最后她怎么选择，我们不知道，我们只能走一步看一步啊。这个当然，如果我们能够成功的。呃，使得他那个那个放弃了这个这个冒险的想法，不负责任想法，那么当然是个好事了，对以后中美关系是个好事了，是吧？某种意义上讲，就立了一个规矩嘛。所以，如果我们的政策有效的话啊，应该是对未来中美关系在台湾问题上建立了护栏，哎，反倒对以后的这个中美互动是有帮助的。所以，美国呢也应该知道啊，就是中国是不好惹的，在一些普通的问题上啊，其实中国人其实是非非常好商量的。但在一些关键问题上、核心问题上，啊，中国绝对会斗争到底。台台湾问题呢，现在越来越像是中美风险的这个，呃，灰犀牛啊。那如果说台湾这个风险一旦爆发了呀，美国肯定是率先被这个风险的灰犀牛顶撞到的对象。今年下半年，中美两国各自都有极为重要的政治议程，每逢大事，中国人是希望安静从容的。但美国的政治逻辑和我们不一样，国内重大选举容易产生外溢效应。在这种情况下，下半年中美关系还会有起伏或者波折吗？金先生，从现在到那个年底的这几个月呢，我觉得这个选举影响很有限啊。更大的影响可能还是我们现在看到的两个问题，一个是俄乌冲突，那对两国关系有有很大的影响；还有一个应该是这个经济，就是通胀啊、供应链呐、啊、这种问题。所以未来几个月，应该是一个战争，一个一个一个经济影响大。中美关系的紧张啊，啊，会成为未来许多年的常态。那2022年下半年呢，啊，中美紧张与波折啊，呃，应该说呈现了一个高峰期。呃，美国这个中期选举啊，它会频繁的冒险的打中国牌，是各个党派，民主党和这个共和党啊，这个党派。啊，以及啊，这些所主要的政治人物啊，捞风捞风的这个主要的对象，我们可以想象到啊，这个在未来啊，在新疆、台湾、香港、人权、意识形态、贸易等诸多领域上呢，美国还会不断的去去做局，去无中生有啊，搬弄是非、颠倒黑牌，呃，挑战中国的底线和忍耐力。那么这就要求呢，中国呢，对美斗争啊，要更加的精准。那一方面呢，要在具体问题上去精准的发力，要真正打痛啊，打狠一些美方的这个相关人员。那么另外一方面呢，我们要警惕，千万不要真的掉入到了大国冲突的这个休息底的陷阱里面去了。所以在这方面呢，啊，中美人文交流啊，啊，加强两国社会纽带。啊，我觉得也不会变得越来越重要。你跟中国合作，缓解压力；你跟中国对抗，你的压力会更大。所以呢，这个时候我们自然就是淡定从容，冷静应对。啊，看他就是说选举期间啊，唱什么调，演什么戏